നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പ്രോഗ്രാമിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ ഈസ് മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ പല വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് ആണ് ഡാറ്റ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡാറ്റ നമ്മുടെ വേരിയബിളിൽ മെമ്മറിയിലുള്ള വേരിയബിളിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കീബോർഡ് ഈസ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺസോൾ ഡിവൈസ് ഫോർ എക്സ്ട്രാക്ടിങ് ഡാറ്റ ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് അപ്പോൾ ആ അതിന് വേണ്ടി അതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിൻറ്റാക്സ് ആണ് നമ്മൾ സി ഐ എൻ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രനൗൺസ്ഡ് ആസ് സി ഇൻ എന്നാണ് പ്രനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഐ എന്നെ സി ഇൻ എന്ന് നമ്മൾ പ്രനൗൺസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സി ഐ എൻ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സി ഇൻ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിഹ്നങ്ങളാണ് ഇടുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റർ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഏത് വേരിയബിളിലേക്കാണോ ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണത് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ നെയിമാണ് അവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഡർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സി ഐ എൻ സി ഇൻ എഴുതി രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്ററുകൾ എഴുതി ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദ വേരിയബിൾ നെയിം വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റോർ ദി ഡാറ്റ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സാധാരണ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ഐ എൻ ദൻ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻ യു എം ദാറ്റ് മീൻസ് നം ഇസ് ദ വേരിയബിൾ ഫോർ സ്റ്റോറിംഗ് ദ ഡാറ്റ വിച്ച് ഇസ് ടേക്കിംഗ് ഫ്രം ദി കീബോർഡ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു വരി ആ വരിയിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ഇടണം സി സെമി കോളിന് ഇടണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാറ്റകൾ ചിലപ്പോൾ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ശേഷം പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയുക ഇൻഫോർമേഷൻ ആണെന്നാണ് ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് വഴി നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടി വരും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതെന്നറിയാം മോണിറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റേനെ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മോണിറ്ററിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രീം ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് സി ഔട്ട് സി ഒ യു ടി ഇറ്റ് ഈസ് പ്രനൗൺസ്ഡ് ആസ് സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് എന്നെഴുതുക അതിനുശേഷം രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ചിഹ്നങ്ങൾ അത് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലെസ് ദാൻ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി വേരിയബിൾ ഏത് വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റയാണോ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ വേരിയബിൾ നെയിം അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വേരിയബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡാറ്റകൾ വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകളാണ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ഈസ് ടേക്കിം
സാധിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ടേം പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ചില വാല്യൂസ് ഒരിക്കലും പ്രോ ഏത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോഴും മാറാത്ത ചില വാല്യൂസുകളുണ്ട് എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റിയുടെ വാല്യൂ അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ചില ഇക്വേഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഒരു വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ വേരിയബിൾ പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പേ തന്നെ അസൈൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പിന്നീടുള്ള പ്രോഗ്രാം പിന്നീടുള്ള പ്രോസസ്സിങ്ങുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പി ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ പിക്ക് ആദ്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ കൊടുത്തു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില വാല്യൂസ് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസിന് നമുക്ക് ചില വേരിയബിളിന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സി ഒ എൻ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡ് ആ വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ സിംബോളിക്കായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡിഫയർ ആണ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡിഫയർ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് ജി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഒരു മോഡിഫയറും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ട് ജി ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യും എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ എനിക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക കീബോർഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഫോർ എ ഇൻറ്റു ബി ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എയുടെ വാല്യൂ എടുക്കണം ബിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എ എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ എടുക്കണേന്ന് വിചാരിക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കീബോർഡിൽ കൂടെ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ പത്ത് എനിക്ക് കീബോർഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതേണ്ടത് സി ഐ എൻ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ഡാൻ ചിഹ്നം എടുക്കുക എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ എഴുതാം സെമി കോണിടാം അപ്പോൾ എന്താ ഇന്ന് മനസ്സിലായേ കീബോർഡിൽ നിന്ന് എന്താണോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതെടുത്ത് അത് ഏത് വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി എനിക്ക് ബി ക്യു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം വാല്യൂ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം സി ഇൻ രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിഹ്നം എഴുതി ബി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം എത്ര സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് വരിയായി എഴുതാതെ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാം ദാറ്റ് മീൻസ് എങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ടീച്ചർ സി ഐ എൻ എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിഹ്നം എഴുതാം എ എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിഹ്നം എഴുതുക ബി എഴുതുക സെമി കോളിനുക ഒറ്റൊരു വരിയാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്ന രീതിയിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ ആ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രോസസ്
ആറിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും രണ്ട് ലെസ് ഞാൻ ചിഹ്നം എഴുതാം എസ് ദെൻ സെമി കോളിന് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു നാല് വേരിയബിൾസ് ഒറ്റ സി ഔട്ട് വെച്ച് നാല് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് എന്തെന്നാ നമ്മൾ പറയുന്നത് കാസ്കേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വാട്ട് ആർ കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയുള്ളത് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കാസ്കേഡിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിലത്തെ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത് നമ്മൾക്ക് പലതരം ഡാറ്റ ടൈപ്സുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ഡാറ്റ ടൈപ്സാണ് ഉള്ളത് പക്ഷേ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പറയാം അഞ്ചും അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമ്മുടെ എയ്ക്കുണ്ട് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ബിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേരിയബിൾ ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം രണ്ടിൻ്റെയും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻ്റെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ എയും ബിയും ഇൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് രണ്ടിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എന്താണ് അഞ്ചെന്നും രണ്ടെന്നും ഇനി സി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വേരിയബിളിലേക്ക് എയും ബിയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് സിയിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ സി ഒരു ഇൻഡിജ ഡാറ്റ ടൈപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സിയിലേക്ക് ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് വരില്ല അതിന് പകരം ടു എന്നാണ് വരിക കാരണം എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ല അപ്പോൾ അത് എന്ത് നമ്പേഴ്സിനെ അലൗ ചെയ്യില്ല നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പോയിൻ്റ് ഉള്ളതിനെ അലൗ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ പലതും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓഫ് വൺ ഓപ്പറൻറ്റ് ഓപ്പറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ വേരിയബിൾ വിൽ ബി കൺവേർട്ട് ടു അനദർ ചിലപ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അത് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഫ്ലോട്ട് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ദാറ്റ് വിറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഫ്ലോട്ട് ദെൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ വിൽ ബി അസൈൻഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നായി മാറും അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്നുള്ളത് മാറും അപ്പോൾ സിക്ക് നമ്മുടെ വാല്യൂ കൃത്യമായിട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ട് വിധത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തത് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്നും ഇംപ്ലിസിറ്റ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ കമ്പൈലർ തന്നെ ചില ആൻസേഴ്സ് സ്യൂട്ട് ആവാൻ വേണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദ ടൈ ടൈപ്പ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് പെർഫോംഡ് ബൈ ദ സി പ്ലസ് പ്ലസ് കമ്പൈലർ ഇൻറ്റേണലി ദർ ഈസ് നോ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഒന്നും അവരിൽ ഇടപെടാതെ തന്നെ ചില ഓപ്പറൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ ട
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമർ ഒരു ലൈൻ അവിടെ എഴുതും അതായത് ഓപ്പറൻറ്റിന്റെ ഓപ്പറൻറ്റ് ഏത് ഓപ്പറൻറ്റിന്റെ ആണോ എനിക്ക് ടൈപ്പ് കൺവേ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ചില പ്രോഗ്രാമിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റെപ്പില് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഡാ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ ടൈപ്പ് മാറ്റേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഏത് ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ ആണോ വേണ്ടത് ആ ഓപ്പറൻറ്റിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഏതിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഓപ്പറൻറ്റ് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമർ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മാറ്റത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവെർഷൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ചില ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഗൈഡ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം വേരിയബിൾസിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് ടീച്ചർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇഷ്ടമുള്ള പേ നമ്മൾ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ഇൻ കേസ് വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേരിയബിൾസുകൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള നെയിം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമറിന് തന്നെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ പേര് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് കുറേ കുട്ടികളുടെ വയസ്സ് എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റെ എ എന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ എനിക്ക് ഏജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പ്രോഗ്രാം കുറേ കഴിയുമ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാമർക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ എന്ത് ഡാറ്റയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ തുടക്കം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ എയ്ക്ക് പകരം അവിടെ ഏജ് എന്നാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമർക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അവിടെ വരില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് യൂസ് മീനിങ് ഫുൾ നെയിം ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് വേണം പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻസ് വരികയാണെങ്കിലും അതിനെ വളരെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടും ആർക്ക് വായിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ വേണം ഇക്വേഷൻസുകൾ എഴുതാൻ ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസ് ക്ലിയർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഇനി മൂന്നാമത് പറയുന്ന കാര്യം കമൻസുകൾ എഴുതണം എന്നാണ് കമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വരിയുള്ള പ്രോഗ്രാമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കമൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം അവിടെ വരുന്നില്ല പക്ഷേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ആയിരം വരി രണ്ടായിരം വരിയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എഴുതും അപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങിയ വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നിരുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയില്ല ആദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തി എന്തിനൊക്കെയാണ് ഈ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസിന് മീനിങ് ഫുൾ നെയിം കൊടുത്താലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമർ ഒരു ഗുഡ് പ്രോഗ്രാമറുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ വരി ആൾ എഴുതുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതണം എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഈ വരി ഈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾ എന്തിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്ന് മീനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത്
അപ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ വരിയ വരുള്ളൂ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ ചില ഇക്വേഷൻസുകളൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ആ ഇക്വേഷൻ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും എന്തൊക്കെ ഡാറ്റയാണ് അതിൽ എടുക്കുന്നതും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോട്ട് എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു വരി തികയാതെ വരും അപ്പോൾ ആ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരി എഴുതിയിട്ട് വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലൈൻ കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരം കമൻസുകളാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലുള്ളത് ഒന്ന് ഏതാണ് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റും ഉണ്ട് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റും ഉണ്ട് സിംഗിൾ ലൈൻ കമൻറ്റ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വരി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് നോട്ട് എഴുതുന്നത് മൾട്ടി ലൈൻ കമൻറ്റ് എഴുതുക ആ വരി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം സ്ലാഷ് ഇടുക സ്റ്റാർ ഇടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര വരി വേണമെങ്കിലും അവിടെ എഴുതാം ആ വരി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം സ്റ്റാർ ഇടുക സ്ലാഷ് ഇടുക അപ്പോൾ ഇതുമാണ് മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് യൂസ് കമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിന് മുമ്പ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ അവസാനം പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലൈൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ദെൻ ഹാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിഹ്നം എഴുതി ഇൻക്ലൂഡ് എഴുതി ലെസ് ദാൻ ചിഹ്നം എഴുതി ഹെഡർ ഫയൽ ഏതാണോ ആ ഹെഡർ ഫയലിൻ്റെ പേര് എഴുതി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ചിഹ്നം എഴുതാണ് ചെയ്തത് ആ വരീനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം പറയുക പ്രീ പ്രൊസസ്സർ ലൈൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്താണെന്നൊക്കെ ടീച്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി എന്നെഴുതി സെമി കോൺട്രോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ എഴുതി തുടങ്ങേണ്ടത് ഇൻഡ് ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അതിനുശേഷം മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന എഴുതി മെയിൻ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മെയിൻ എന്നെഴുതി മെയിനിൻ്റെ ശേഷം ര ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുന്നു റൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യണു ക്ലോസ് 